Hello everyone, this is Bharat Sattar, Faculty for Science and Technology and also Environmental Science. So, we are going to discuss this discussion in this discussion. important area. So, we are going to regular newspapers and the same time, we are going to general science and the same time, we are going to science and technology, especially we are going to in defense technology gurinchi telusukune tappudu space technology gurinchi telusukune tappudu biotechnology gurinchi telusukune tappudu prathi areas lo ee cryogenics yokka importance anedi ee madhya kaalamlo perigi pothu unnadi okay idi emerging technology frontiers kindiki manam cheppochu ante bhavishyathini influence cheyadamanti oka technology ani manam cheppochu so bhavishyath taralana ante future lo manaki deeni valla chaala uses anedi undabothunnai so, of course, the new government is the same as 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 the very very low temperatures lo ganaka produce cheyagalute ledha dani valla benefits ganaka manam pondagalute alanti areas ne manam cryogenics ani manam cheppochu cryogenics ikkada em antaram very very low temperatures so manam aa temperatures ni maintain cheyagalagali very very low temperatures so atyalpa atyalpa ushnogratalu so ikkada manam oka sari manam physics lo unnatundi ushnam anetundi oka topic heat anetundi oka topic ni just oka sari gurtu chesukovalsukunta avasaram endukante akkada mee andarki telise untundi of course manam ushnograta ni kolavadaniki generally use chesetundi scales manaku chuste kelvin scale fahrenheit scale celsius scale anedi manam cheppukuntu untam mana vaadukalo ee moodutini ee moodu padalanni manam ekkuga manam vintu untam ikkada very very low temperatures ante so generally ga cryogenics lo generally ga at least 120 Kelvin below temperatures maintain avali so appude vaatini manam cryogenic temperatures ani manam cheppochu so of course konni konni inka manam konni konni gases manaku chuste so below manaki almost manaki akkada manam chusnatlayite 150 degrees celsius ani manam cheppochu ikkade emo nen kelvin anedi use chesanu ikkade emo celsius anedi use chestunnam so celsius lo manam maatadukovalanukunnatlayite ee minus 150 degrees celsius kante below temperatures ni manam maintain cheyagalagute so alanti vaatini cryogenic temperatures ani manam cheppochu so generally ga manaki physics lo oka relationship undi kelvin equal to manaki centigrade plus 273 so 273 pakkana manam inka digits lo manam cheppalante 0.15 anedi kuda manam include chestu untam so generally ga manaki ikkada chudandi minus 273 so, 0.15 ganaka manam din place lo place chest. So, put Kelvin value on every zero tundi. So, e zero Kelvin leda minus 273.15 degrees Celsius ni manam absolute zero temperatures on a chu. Absolute zero temperatures. Anta kante taku usna gutta manam chuda mo. Ika chu and basically ekada Kelvin scale lo manam chu snat lete. So, ekada zero Kelvin on tonam. Dane minus 273 degrees centigrade. In the case of possibility, we will see the temperature scales. In the Celsius scale, we will see minus 273. So, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. So, the very, very low temperatures. So, clear ga, zero Kelvin. This is the cryogenic scale. This is the minus 150 degrees centigrade. So, we the E minus 115 is the place of the centigrade scale. We have the value of the Kelvin scale. So, nearly we have count minus 150 plus 273 and 123. We have 120 Kelvin. And we have to count low temperatures. We have to count cryogenic temperature. So, this is the meaning. The meaning of the meaning is the so, we have to do this in physics in the 10th class. This formula is the same. Kelvin is the relationship between Kelvin and Kelvin. So, we have to do this in the indicate that Kelvin is the same. Zero Kelvin is the absolute zero. So, this is cryogenic temperature. Then, what about technology? So, this is the 
సో అంత వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ లో సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సాధారణంగా ఉండేటువంటి లక్షణాలతో పోలిస్తే సో ఇలాంటి వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్ అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ని ప్లేస్ చేస్తే వాటి బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది డెఫినెట్ గా అప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ అనేది దాని ద్వారా మనం పొందవచ్చు ఉదాహరణ మీరు చూసినట్లయితే సో దీని నుంచి టెక్నాలజీ దీని నుంచి టెక్నాలజీ ఎలా మనం డెవలప్ చేసామో ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఈ క్రయోజెనిక్స్ లోనే టెక్నాలజీని మనం ఎలా డెవలప్ చేస్తూ వచ్చాం ఉదాహరణకి మనకి క్రయో ప్రిజర్వేషన్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ప్రిజర్వేషన్ ఈ పదం మన అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చూడండి ప్రిజర్వేషన్ భద్రపరచడము క్రయో ప్రిజర్వేషన్ సో క్రయో అనే పదం యూజ్ చేసాం కాబట్టి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి సో అంటే అంత అత్యల్ప టెంపరేచర్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు సో పదార్థాల యొక్క స్వభావం అనేది కొంతవరకు సో దాని బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది క్రయో ప్రిజర్వేషన్ సో భద్రపరచడం సో వేటిని భద్రపరచవచ్చు సో ఉదాహరణ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో మన నుంచి తీసేటువంటి ఎస్పెషల్లీ ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్ అంబిలికల్ కార్డ్ స్టెమ్ సెల్స్ ఇలాంటివి భద్రపరుస్తూ ఉంటారు క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ద్వారా హాస్పిటల్స్ లో సో భవిష్యత్తులో వాళ్ళ చైల్డ్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ స్టెమ్ సెల్స్ ని ఉపయోగించి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని రెక్టిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి సో ఆ స్టెమ్ సెల్స్ ని భద్రపరిచేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు అలాగే సటైన్ బయాలజికల్ మెటీరియల్స్ ఉదాహరణకి ఏదైనా అనిమల్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక డిఎన్ఏనో ప్లాంట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక డిఎన్ఏనో లేదా వాటికి సంబంధించినటువంటి సమ్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీస్ సంబంధించినటువంటి అనిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ కానీ ప్రిజర్వ్ భద్రపరిచేదానికి ఈ టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే దీనికోసం యూజ్ యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటంటే లిక్విడ్ నైట్రోషన్ ఇది దాదాపుగా మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చూడండి మరి మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే బిలో ఉంది క్లియర్ గా సో లైట్రోజన్ నైట్రోజన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఇరవై ఒకటి శాతం ఉంటుంది మనం చూడవచ్చు క్లియర్ గా మనం చూసినట్లయితే సో జనరల్ గా ఇవన్నీ గ్యాసెస్ ఈ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ని మరి లిక్విడ్ ఫామ్ లో చూడాలంటే దాన్ని కండెన్స్ చేయాలి దాని టెంపరేచర్స్ ని చాలా వరకు రెడ్యూస్ చేయాలి సో దాదాపుగా మైనస్ వన్ నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కి రెడ్యూస్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే నైట్రోజన్ ని లిక్విడ్ ఫార్మాట్ లో మనం చూడం ఈ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది క్రయో ప్రిజర్వేషన్ లో ఇది ఒక టెక్నాలజీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సింగా మనం చూస్తే క్రయోజెనిక్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ సో ఇది నేను అదే అంటున్నా ఈ క్రయోజెనిక్స్ అనేది సో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో ఈ వర్డ్ అనేది కనిపిస్తుంటుంది క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ అప్కమింగ్ ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్స్ లో దీని మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు అఫ్ కోర్స్ ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా సో ఈ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం క్లియర్లీ సో నెక్స్ట్ జరగబోయేటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా దీని పైన క్వశ్చన్ చూడవచ్చు క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ సో ఎందుకు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో మనం యూజ్ చేసేటువంటి లాంచ్ వెహికల్స్ సో మనకుంది ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ లో ఉంది గ్రూప్ టూ లో కూడా ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే లాంచ్ వెహికల్ ఉపగ్రహాలను తీసుకెళ్లేటువంటి వాహక నౌకలు సో వాటిట్లో మనకి జనరల్ గా మనం ఈ మధ్య కాలంలో మనం పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి వర్షన్ ఈ మధ్య ఇంకా మనం చూస్తే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఇలాంటివి కూడా మనం డెవలప్ చేసాం ఫస్ట్ నుంచి మనకు చూస్తే సో ఒకటి మెయిన్ ఎస్ సో శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ త్రీ అనేటువంటి పేరుతో అదేవిధంగా అగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అనేటువంటి పేరుతో తర్వాత పిఎస్ఎల్వి తర్వాత జిఎస్ఎల్వి ఇలాంటివి డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి జిఎస్ఎల్వి లో అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ ఎంకే త్రీ వరకు మనం డెవలప్ చేసాం సో వాటిని ఈ మధ్య కాలంలో ఎల్విఎం త్రీ అనేటువంటి నేమ్ తో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ నేను చూ నేను ఇక్కడ చెప్పినటువంటి అన్ని శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ లో ఈ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ అనేది ఒకే ఒక దాంట్లో ఉంది అదేందంటే జిఎస్ఎల్వి వెహికల్స్ లో క్లియర్లీ జిఎస్ఎల్వి వెహికల్స్ వాహక నౌకలకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఈ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ సో దీన్ని ప్లేస్ చేయడం వల్లనే దీన్ని ప్లేస్ చేయడం వల్లనే జిఎస్ఎల్వి కి ఎక్కువ బరువుల్ని మోసే సామర్థ్యం పెరిగింది ఎక్కువ దూరం శాటిలైట్స్ ని తీసుకెళ్లేటువంటి సామర్థ్యం వాటికి ఇండ్యూస్ చేయగలిగాం సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంజన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీనికోసం మన భారతదేశం ఒక పోరాటమే చేసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి పోరాటం చేస్తే దాదాపుగా క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ తయారు చేసేటువంటి ప్రక్రియ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు లో మనం అనుకున్నట్లయితే సో మధ్యలో మన
ఒక ఇండిజినస్ టెక్నాలజీతో స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో క్రయోజనిక్ ఇంజన్ ని డెవలప్ చేసి మనం ముందర పెట్టింది క్లియర్ గా అది రెండు వేల పద్నాలుగులో సక్సెస్ చేసి చూపించింది విజయవంతంగా దాన్ని ఒక రాకెట్ అంటే శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ లేక ప్రవేశపెట్టి ఆ ఇంజన్ ని సక్సెస్ చేసి చూపించింది సో దాంతో మన భారతదేశం స్థానం అనేది ఇండిజినస్ గా క్రయోజనిక్ ఇంజన్ ని తయారు చేసినటువంటి దేశాల జాబితాలో ఆరవ స్థానంలో ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మన భారతదేశం ఆరవ స్థానంలో ఉంది ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంజన్ స్పేస్ టెక్నాలజీలో దీనిపైన క్వశ్చన్ లేకుండా ఉండదు ప్రత్యేకంగా ఎందుకు దీని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే అఫ్కోర్స్ మన రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో దీని గురించి నేను డీటెయిల్ గా నేను డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ క్రయోజెనిక్స్ అనేది మనం చెప్తున్నాగా ఆ ఓడ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ అంటే ఇప్పటికే మీకు అర్థం అయ్యండాలి ఆ ఇంజన్ యొక్క టెంపరేచర్స్ అనేది వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కంటే బిలో మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి సో మనకి మరి రాకెట్ లో శక్తి కావాలంటే అది మూవ్ అవ్వడానికి దానికి ఒక ప్రొపెలెన్స్ అనేది అవసరం దాన్ని ముందుకు లేప పైకి లేపాలంటే ప్రొపెలెన్స్ అనేది అవసరం సో ఎస్పెషల్లీ ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ లో యూజ్ చేసే ప్రొపెలెన్స్ అంటే ఇంధనము దాంతో పాటు ఆక్సీకరణి సో ఫ్యూయల్ అంటున్నాం అదేవిధంగా ఆక్సిడైజర్ అంటున్నాం దీంట్లో యూజ్ చేసేటువంటి ఆ ప్రొపెలెన్స్ ఏంటంటే లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ హీలియం ఇలాంటివన్నీ గ్యాసెస్ మనం ఎక్కడే కానీ కెమిస్ట్రీలో మనం చూస్తే ఇదంతా వాయువుల రూపంలో మనం చూడవచ్చు హీలియం సో జడ వాయువుల కిందకి మనం చూడవచ్చు ప్రత్యేకంగా నోబుల్ గ్యాసెస్ హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ పిత్తాన్ జీనాన్ రేడాన్ ఇలాంటి పేర్లతో మనం చెప్తూ ఉంటాం బేసికల్లీ సో కానీ ఇలాంటి వాయువుల్ని కూడా ద్రవ రూపంలోకి తీసుకొని వచ్చేటువంటి సామర్థ్యం ఈ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీలో మనం చూడవచ్చు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ సో ఎప్పుడైతే ఈ హైడ్రోజన్ ని ఆక్సిజన్ ని లిక్విడ్ రూపంలో ద్రవ రూపంలో మనం యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశామో క్రయోజనిక్ ఇంజన్ లో సో వాటి యొక్క సామర్థ్యం అనేది పెరిగిపోయింది సో అదే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ గా ఉన్నప్పుడు రియాక్ట్ అవుతే ఎంత శక్తి విడుదలయ్యేదో దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ సామర్థ్యంతో పని చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి సో దీని లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉండడం వల్ల వాటి మధ్య చర్యాశీలత అనేది పెరగడం వల్ల సో ఖచ్చితంగా ఈ ఇంజన్ అనేది దాని సామర్థ్యం అనేది పెరిగింది ఎందుకంటే ఈ రెండు ద్రవ రూపంలో ఉన్నాయి సో ఈజీగా రియాక్ట్ అయిపోతే చాలా ఫాస్ట్ గా చర్య వేగం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది క్లియర్లీ సో అవి వాయువులతో ఉన్నప్పుడు కంపేర్ చేస్తే లిక్విడ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దాని చర్య వేగం చర్యాశీలత అనేది పెరిగి ఉంటుంది సో అందుకోసమే క్రయోజనిక్ ఇంజన్ కు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది సో మనకి ఇంకా ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ లాంచ్ వెహికల్స్ వాహక ఉపగ్రహ వాహక నౌకల్నే కాదు ఇంకా మనం మిజైల్స్ క్షిపణులు తయారీలో కూడా ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ సో క్రయోజనిక్ ఇంజన్ లో వాడేటువంటి ప్రొపల్లెన్స్ ఏంటి అని కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగచ్చు లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ సో మన భారతదేశం దీన్ని సక్సెస్ చేసి మన కళ్ళ ముందర పెట్టింది ఎప్పుడంటే సో మనం రెండు వేల పద్నాలుగులో కంప్లీట్ గా దాన్ని కంప్లీట్ గా విజయవంతం చేశామని మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఒక రాకెట్ లేక మనం ప్లేస్ చేసి లాంచ్ వెహికల్ లేక ఆ ఇంజన్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ చేసి చూపించాం ఆ దేశాల జాబితాలో మన భారతదేశం అనేది ఆరవ స్థానంలో ఉంది క్రయోజనిక్ ఇంజన్ ప్లేస్ మన ఇండిజినస్ టెక్నాలజీ స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రష్యా పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా రష్యా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి ఆ ఇంజన్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా మనకి మనం ఓన్ గా ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అనేది డెవలప్ చేశాం ఈ రోజు మనకు ఉన్నటువంటి జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ వర్షన్స్ సో దానికి ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ సో దాదాపుగా నాలుగు వేల కేజీల నుంచి పది వేల కేజీల వరకు అది పేలోడ్స్ ని లిఫ్ట్ చేయగలదు ఆ సామర్థ్యం ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్రయోజెనిక్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ క్రయోజెనిక్ ఇంజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అనే వర్డ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ సో అది నెక్స్ట్ ఇదంతా మనకి ఫ్యూచర్ లో చాలా ఏరియాస్ లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ అనేది మనం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఫ్రాంటియర్స్ కిందకి మనం అనుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనకి ఫ్యూచర్ లో మనకి సఫ్కోర్స్ ఈ క్రయోజెనిక్స్ అనేది ఇక్కడే కాదు ఇంకా సూపర్ కండక్టర్స్ పని చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఇలాంటి వాటిని డెవలప్ చేయడానికి కూడా ఈ క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు
సో దాన్ని అనేక విధాలుగా టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవి రెగ్యులర్ గా మన బుక్స్ లో చూసేటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్స్ లో చూసేటువంటి కొన్ని అంశాలు అనేది జోడించడం జరుగుతుంది ఇదంతా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అని మనం చెప్పొచ్చు కానీ సదీ ఫ్రెండ్స్ క్రయోజెనిక్స్ అంటే బ్రీఫ్ గా మీకు ఆ పదాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి నేను ఈ డిస్కషన్ అనేది చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మరో కొత్త టాపిక్ గురించి నేను డిస్కస్ చేయనున్నా దర్సాల్ ఫర్ ది సెషన్ థ్యాంక్ యూ